বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পরিমিতির 16.4 এর পর্বগুলোতে আমরা পর্ব 5 এ চলে আসছি আমরা প্রথম চারটা পর্বে আমরা পড়ব এর যে অনুশীলনের মানে কাজ এবং সূত্র প্রতিপাদন ছিল সেই সংক্রান্ত আলোচনা করেছি তো এই পর্বে আমরা যে কাজের প্রশ্নটি রয়েছে আমরা সেই কাজের প্রশ্নটা আমরা দেখব ধারাবাহিক আলোচনায় তো এখানে প্রশ্নটা বলছে তিনটি ধাতব ঘনকে ধার যথাক্রমে 3 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার ঘনক তিনটাকে গুলি একটি নতুন ঘনক তৈরি করা হলো নতুন ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও কর্ণের দৈর্ঘ্য আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো যেহেতু তিনটা ঘনকের আমাদের ধার রয়ে আছে তাহলে একটা ঘনকের ধার থাকলে আমরা তার আয়তন জানি কিন্তু এখানে নতুন ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলই তার বের করতে হবে মানে ঘনক তিনটাকে গলি একটা ঘনক বানা হলো মানে কি আমাদের এই ঘনকের আয়তন এই ঘনকের আয়তন এই ঘনকের আয়তন তো তিনটা ঘনকের আয়তন যোগ করতে হবে যোগ করে আমরা একটা ঘনক পাবো সেই একটা আমরা ঘনকের আয়তন সমান জানি বাহু কিউব তার মানে বাহুটা যদি এ ধরি তাহলে এ কিউব তাহলে এ কিউব সমান এই তিনটার আয়তনের যোগফল তাকে আমরা ঘন করলে ঘনকে সম্পূর্ণ একটা পৃষ্ঠের ধার আমরা পাওয়া যাব তাও নতুন যে ঘনক হবে তার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র আমরা গত পর্বগুলোতে প্রতিপাদন করেছিলাম সেখানে ছিল সিক্স স্কোয়ার তাহলে সিক্স স্কোয়ার পাবো কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট ত্রিকোণ এক বাউ দৈর্ঘ্য তার মানে আমাদের শুরুতে এই তিনটা ঘনককে গলি আমাদের একটা ঘনক শুরুতে আমাদের বানাতে হবে যার কারণে আমরা শুরুতে বলবো যে আমরা জানি না লেখে আমরা এখানে দেওয়া আছে দিয়ে আমরা বলবো যে দেওয়া আছে তাহলে প্রথম ঘনকের ধা ধার রয়েছে তিন সেন্টিমিটার তা আমরা বলতে পারবো অতএব প্রথম যে ঘনক রয়েছে তার আয়তন কি হবে আয়তনের সূত্র আমরা জানি বাহু কিউব তার মানে থ্রি কিউব তাহলে থ্রি কিউব মানে হচ্ছে সাতাশ এত ঘন সেমি এরপর দ্বিতীয় ঘনকের ধার ইকুয়েল চার সেন্টিমিটার অতএব দ্বিতীয় ঘনকের আয়তন তাহলে ফোর কিউব তারের ঘন হচ্ছে সিক্সটি ফোর এত ঘন সেন্টিমিটার এরপর আমাদের লাস্ট যে তৃতীয় ঘনকটা রয়েছে তৃতীয় ঘনকের ধার হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার দেন ঘনকের আয়তন আমাদের কত হবে সো ফাইভ কিউব দেন রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ এত সেন্টিমিটার তাহলে অতএব সুতরাং নতুন ঘনকের আমাদের আয়তন কত হবে এই তিনটা আয়তনে আমরা যোগফল তাহলে আমরা বলতে পারি নতুন ঘনকের আয়তন হবে সো এইতে তিনটা ঘনক রয়েছে এই ঘনকের সবগুলোর যোগফল যোগফলের সমান তো তাই অতএব আমরা বলবো অতএব নতুন ঘনকের আয়তন বা সুতরাং নতুন ঘনকের আয়তন তো এই তিনটা ঘনকের আমাদের শুরুটা হচ্ছে সাতাশ পরেরটার সিক্সটি ফোর দেন লাস্টেরটা হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ তো অত আমাদের ঘন সেমি তো যোগ করে যে আমরা রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দুইশো ষোলো এত ঘন স্যামি তো এরপরে কাজটা হলো তো নতুন ঘনকের আমাদের ধারটা ধরে নিতে হবে ধরি নতুন ঘনকের ধার বা মনে করি নতুন ঘনকের ধার এ সেন্টিমিটার সো নতুন ঘনকের হার যখন এ সেন্টিমিটার হলো তখন আমরা কি বলতে পারি যে প্রশ্ন মতে কি বলা যায় যে এই এর আয়তন কত এ কিউব তাহলে নতুন ঘনকের আয়তন ওইটা তাহলে দুইশো ষোলো তো এখান থেকে আমরা এ ইকুয়াল টু কত পাব যে এই দুইশো ষোলোর কিন্তু ঘনমূল তো দুইশো ঘন দুইশো ষোলোর ঘনমূল সিক্স সেন্টিমিটার তো আশা করি আপনারা এই অংশটা বুঝতে পেরেছেন ক্যালকুলেটার ইউজ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো এখন আমাদের বের করতে হবে তাদের স্টেটমেন্ট অনুসারে যে নতুন ঘনকের আমাদের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাই আমরা অতএব বলবো নতুন ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল সিক্স স্কোয়ার এখন আমরা এখানে মান বসাই দিব তাহলে সিক্স গুণ এর মান হচ্ছে সিক্স তো রেজাল্ট পাচ্ছি সিক্স স্কোয়ার মানে ছত্রিশ ছত্রিশকে ছয় থেকে গুণ করলে দুইশো ষোলো এত হচ্ছে বর্গ 
सेंटीमीटर है तो बर्ग एक ओक और इटा होला बर्ग सेंटीमीटर आशा करूँ अपना रेयोंग शोड़ा बुझते भी रहें सन इर पर हम दिलास्त आर एक टॉंग शोड़ रहें थे शेरा उसे कॉर्नेट दौर को हम रज दिए खाने कॉर्नेट दौर को टा बेर कोरी हम रा घनों के कॉर्नेट दौर को शुद्ध टा की जानी कॉर्नेट रूट थ्री गुन एक बहुत दौर को जानी रूट थ्री गुन ए तेरे खाने मान तो आशा करिए अपने रब उठते भी रहें सें जो घनों के टर समुद्र पिस्टेर क्षेत्र फॉल बा समग्रो पिस्टेर क्षेत्र फॉले सेम क्या रखो रिया मधेर तो हम रब उठते भी रहें सी तो जो भी वीडियो ठीक भाव लगे थे अवश्य अपने लाइक कर बन कमेंट कर बन शेयर कर बन जाते हैं स्वाभाविक घरे � खेत्रों फल निन्नोय रायतों निन्नोय शंभुने पिस्तेर खेत्रों फल निन्नोय जे शूत्रों गुलर हुए थे तो शे शूत्रों गुलर हमरा पुत्री बादन कर बो सह नंबर पर बे तो शे बिलोडी देखा रामतों जाने बिलोडी एकाने शेष कोर्स थी थैंक यू वाचिंग माय वीडियो